Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é com essas madeiras que eu achei numa caçamba e ao que parece elas encaixam os vidros aqui nessa parte, nesses suportes. Enfim, eu achei quatro pedaços e eu vou tentar criar algo aí com ela. Vamos começar. Eu começo então retirando esses suportes que eu vou guardar para de repente serem úteis num projeto futuro. Esses suportes provavelmente prendem vidros, que era algo que tinha junto lá na caçamba. Então, eu imagino que seja algum expositor de loja, enfim, algo do tipo. Depois de retirar aí os suportes, eu notei que as fitas de borda estavam descolando, então eu acabei colando aí onde precisava. Eu utilizei cola para madeira, você pode utilizar cola branca ou mesmo cola instantânea. Eu tinha aqui cola de madeira, então eu utilizei ela e aí eu tenho esse sargento aqui que eu fiz, né? Uma gambiarra com uma barra roscada e uns pedaços de madeira e porca. Então, você aperta as porcas e essas madeiras pressionam aí a, o que você quer colar e fica tudo bem coladinho. Então, super funciona. Agora, vamos montar aí esse nicho. Então, eu vou unir os quatro lados. De início, eu tenho que unir só três. Porque aquele caminhozinho ali é perfeito para fazer o fundo, um fundo invisível. Vai ficar com um acabamento muito melhor do que eu só colar a madeira ou pregar embaixo, vai ficar aparecendo. Então, isso foi perfeito porque eu cortei aí um pedaço de fundo de, de armário que a gente tinha aqui. E coloquei nele. E depois, claro, finalizei com, a, com o quarto pedaço para ficar aí a nossa caixa misteriosa bem feita e, e a gente continuar aí na sequência do projeto. Agora, eu vou cortar outro pedaço de madeira para fazer um tampo para esse móvelzinho. O processo desse móvel, eu tô mostrando exatamente como ele foi feito. Então, essa parte aqui pode ficar um pouco confusa, porque eu vou cortar esse pedaço de madeira, mas eu não vou dar continuidade aí o que eu fiz agora, e sim mais para frente. É, até então, a ideia era parafusar esse tampo, colocar pés, pintar e o móvel já ia ficar pronto. Mas aí, eu quis inventar algo diferente, é, é, ali alguma textura no ao redor do, desse nicho, então eu vou deixar, eu já cortei aí, né, a madeira, que vai ser o tampo, mas eu vou deixar ela para finalizar mais para frente, então é por isso que essa parte, assim, parece estar tá meio perdida aqui no vídeo. E agora, vamos voltar pro nicho, que é o que eu quero dar continuidade de fato, o tampo vai ficar mais para frente mesmo. Então, eu tô escondendo aí os parafusos com massa corrida, que era o que eu tinha no dia, era um domingo, mas o ideal é que você utilize massa para madeira. E foi então que eu inventei de acrescentar aí algo diferente e não apenas pintar, como eu havia mencionado. Então, eu utilizei aí algumas folhas de EVA fino e desenhei por todas essas folhas diversos padrões de figuras orgânicas, né, chamadas orgânicas ou abstratas. Eu quero criar um móvelzinho funcional, mas eu também quero que ele seja criativo e também seja decorativo, com uma ideia mais fofa, então acho que esses desenhos vão cair super bem. Esses são os padrões que eu peguei no Pinterest, e foi a partir desse móvel aqui que a ideia partiu. Eu gostei do desenho, mas não era bem o que eu estava procurando, então eu fui pesquisando por outros mais delicadinhos e fofos, e foi esses aqui que eu achei, então eu resolvi desenhar aí, da minha maneira, é, uns padrões similares que eu recortei e vou colar por todo aquele nicho, como eu vou mostrar para vocês.
Então agora é hora de arrumar eles aí pra gente fazer a colagem, então tô tentando deixar eles de forma mais harmoniosa, mas que também ocupe boa parte de cada lateral dessa madeira. Eu vou colar com cola de silicone líquida, que é o melhor custo-benefício, porque cola quase tudo e o EVA na madeira que eu tenha conhecimento só cola com esse tipo de cola ou cola instantânea ou mesmo cola de EVA. Tem uma cola que é própria para EVA isopor, eu não sei se ela funciona bem porque eu nunca testei. Mas essa cola de silicone é a mais baratinha, já que, no caso, eu usei aí uma quantidade razoável. E eu não gastei quase nada, porque o vidro vem bastante. É... Então, eu fui colando aí, conforme eu achava que ficava interessante. Esse processo é um pouquinho demorado. Eu não tinha, assim, um dia inteiro para fazer. Então, depois que eu recortei tudo, por alguns dias, à noite, eu ia colando aí um pouquinho cada dia, então eu demorei um tempinho, mas se você tiver um tempo livre, de fato, você consegue fazer aí de um dia para o outro tranquilamente. Dias depois, agora vamos começar a montar o móvelzinho. É, já tá tudo colado aí o EVA. E agora eu vou fazer os pezinhos, que vai ser esses pedaços de 7 centímetros de tubo grosso de papelão. Eu precisei acrescentar esses quatro pedaços de madeira, porque o tubo não teria muito apoio. E aí, esses pedaços eram da altura certinho, então eu colei aí. É, essa é uma manobra que ajuda aí a, a gente conseguir fazer as coisas do jeito que a gente quer. Eu encasquetei que queria esses pés, eles não custaram nada, foram de graça. Então, eu acho que vai combinar super com o móvel, que é um, um móvel mais diferentão. Então, os pezinhos também, é, ele pede aí uns pezinhos mais diferentes. Então, eu colei aí os quatro pezinhos com cola quente. E depois eu comecei a pintura... Mas antes de começar a pintura de fato, eu passei um fundo preparador aí, que foi uma tinta branca, para dar uma melhor aderência. E eu vou pintar aí, eu vou mostrar o tom de tinta para vocês. Muita gente pergunta da, qual é a cor, qual é o nome da cor das tintas que a gente tem. E muitas vezes ela não assiste a parte em que a gente fala a cor, tá? Essa tinta a gente fez aqui, ela sobrou de um, de, da reforma de uma mesa... Então, a gente tá aproveitando aí a mesma cor para pintar esse móvel, que é um cinza bem clarinho, ele tem um leve fundo esverdeado. E aí, eu fui pintando aí o móvel todo, é, a, a, quando necessário, eu usei o pincel, porque como tem esse monte de, de relevo, é, o rolo em si não passa bem em tudo, então, eu precisei utilizar também o pincel. Enquanto o móvelzinho seca, eu voltei agora pro tampo, que eu também pintei com a mesma cor, fiz a mesma preparação. E agora eu preciso unir tudo aí, então eu tô utilizando essas dobradiças. É uma dobradiça um pouquinho menor, não é exatamente aquela de porta, que é mais delicada pro tamanho do móvel. Então, eu parafusei ela nele. 
E aí, para conseguir que o tampo ficasse no lugar certinho, eu tive a ideia de passar cola quente na, na dobradiça. Eu passei uma quantidade generosa e apertei aí esse tampo. E depois, quando eu abri, ele tava mais ou menos fixo. Eu abri com cuidado, porque descola fácil. E eu consegui parafusar com mais precisão. E para poder levantar aí esse tampo, eu fiz esse tassel com barbante e bolinhas de madeira. Que eu nem sei onde eu arrumei essas bolinhas. Elas já estavam aqui, tinha essas cores. Eu acho que vão combinar bem aí com o tom do móvel. E eu tô utilizando essa chapinha que vende em loja de ferragens. Que foi o que eu achei aqui de momento para poder prender ele. Ele tem uma função decorativa, mas ele também vai servir pra gente poder levantar a tampa desse baú. E também para uniformizar a altura da tampa, já que as dobradiças deixaram a parte de trás um pouco mais alta. Então, isso deixou ele todo por igual, né? O desnível que havia. Eu coloquei esse puxador por dentro também, porque ele vai poder ser usado é, numa função além de ser baú. Então, vai dar para usar como uma mesinha de apoio, dá para usar como um banco de improviso, é só colocar uma almofada ali. Enfim, um caixote para guardar brinquedos, é, uma sapateira, enfim, diversas utilidades aí de acordo com as necessidades. Eu parafusei ele aí com uma distância da pontinha ali, por causa da largura da madeira. Ele ia ficar batendo ali na madeira, então precisou ter essa folga. É, quando for levantar aí, ele não sair, eu fiz esse nó. E aí, eu vou cortar esse excesso e colar esse pedacinho de distância aí da ponta com cola quente, como eu tô mostrando. E o baú tá praticamente pronto. Ai, que emoção! <risos> eu aproveito para te convidar para se inscrever no nosso canal... E conta pra gente aqui nos comentários o que você achou dessa nossa ideia. Agora vamos conferir finalmente como ele ficou e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, até mais! Gentlemen, we